Khởi công từ giữa tháng 3, đến nay ngôi nhà của bà Hoàng Thị Vĩ đã sắp sửa hoàn thành phần móng. Sống một mình và mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu, lại đau ốm bệnh tật thường xuyên, nên bà năm nay bà Vĩ phải sống trong ngôi nhà rột nát tạm bỡ. Đây cũng là một trong ba hộ nghèo của xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, được hỗ trợ xây dựng nhà trong năm nay. Phải làm quanh năm mà đi lật vi trái mà nó đu tiền ung thuộc mô. Đấy chứ nhờ hồ nhà nước vì là đoàn thê vì là ní giúp đỡ cho vải dân nhà dân cửa đỡ mọt môi đỡ mưa do. Ngoài cái cơ chế hỗ trợ của kêu gọi các cái nguồn của cấp trên thì địa phương cũng trích từ cái nguồn quỹ viên nghèo đã hỗ trợ cho một đối tượng xây mới là 10 triệu. Còn các cái hồ mà tu sửa thì hỗ trợ 5 triệu. Ngoài ra thì giao cho cấp ủy bán các sự xóm, bán công tác mặt trần các xóm đi kêu gọi con em xa quê chủ yếu là các cái con em mà đang lao động xuất khẩu ở nước ngoài để cùng hỗ trợ với gia đình với cái mức khoảng tầm 30 đến 40 triệu. Là địa bàn rộng, dân số đông nên đến nay Nghi Lộc vẫn còn hơn 1.500 hộ nghèo, trong đó có 300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Sau lễ phát động của huyện, các đơn vị tổ chức cá nhân đã đăng ký ủng hộ 12 tỷ đồng. Trong năm 2023 này, Nghi Lộc đặt ra mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà cho trên 100 hộ nghèo. Và đến nay, đã có 26 ngôi nhà trên địa bàn 13 xã được khởi cầm xây dựng. Những cái nhà nào mà rách nát nhiều thì chúng tôi sẽ tiến hành làm trước. Vì vậy, năm nay chúng tôi ưu tiên những cái nhà xây mới. Thì ở huyện thì thành lập ban chỉ đạo và phấn công trách nhiệm rất là rõ ràng của các cái đồng chí phụ trách. Rồi từng lĩnh vực, ngay cả từng thành viên của ban chỉ đạo phụ trách từng địa phương một. Ở xã thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo. Chúng tôi cố gắng làm sao mà phấn đấu là một phần ba cái... Cái, cái kế hoạch của nóng sẽ thực hiện trong tháng 3, tháng 4 này, bắt tay vào xây dựng luôn. Huyện Yên Thành đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 200 hộ nghèo. Ngoài vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, huyện cũng kêu gọi sự ủng hộ của con em xa quê. Trong năm 2023 này, Yên Thành sẽ ưu tiên hỗ trợ làm nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi năm thì Yên Thành phải cố gắng khoảng thứ 8 mới cho đến 100 nhà cho hộ nghèo yên thành như ví dụ như cũng đi các hội đồng hướng ở trong miền Nam đó, thì cũng đã vận động được khoảng ba chục căn hiện tại thì yên thành đang tiếp tục vận động đối với các doanh nghiệp yên thành sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể trong đó là đặc biệt là các cái cơ quan vận động địa bàn đó, thì mỗi năm phải xây dựng vào chỗ nhà và cũng phân bổ chỉ tiêu cho mỗi xã là một mỗi xã là cần phải thực hiện bao nhiêu nhà Bằng tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho người nghèo, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhiều hộ nghèo trên địa bàn các huyện biên giới đã được sống trong những ngôi nhà mới, ấm áp nghĩa tình. Còn tại các huyện đồng bằng, nhiều ngôi nhà các hộ nghèo cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Từ đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bỡ, nhà ở rột nát trên địa bàn Nghệ An.